എങ്ങനെയുണ്ട് പപ്പടം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണുണ്ടപ്പോ അവനിക്ക് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പപ്പടമാണ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കപ്പില് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് തരി ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരി പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത ഉഴുന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്നവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തരിയൊന്നുമില്ലാതെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതുപോലത്തെ ടീസ്പൂണില് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഉപ്പെടുത്ത അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഈ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ പത്ത് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവാക്കണം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ കയ്യില് മറ്റേ ഉള്ളിയൊക്കെ ചതക്കണ ചെറിയ ഇതുണ്ടാവൂലെ ഉള്ളി ചതക്കണ അത് വെച്ചിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാനിതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തതായാലും മതി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തതാണ് ആദ്യം പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിതൊരു വേറെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചെന്നുള്ളൂ ശരിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സക്സസ്സായി കിട്ടിയവരുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാണ് ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളയാണ് വേണ്ടത് 
അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ആദ്യം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഈ കുഴക്കണ കാര്യം മാത്രമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അതാ കല്ല് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിന്ന് ഇടിച്ചാ മതി കൈകൊണ്ട് കുഴക്കണം എന്നില്ല അധികം സാധനങ്ങളും വേണ്ട പപ്പട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോ മായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല പപ്പടം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതോടെ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പലകായാലും മതി എനിക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുമ്മലാണ് ഇടുന്നത് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പൊടി കുറച്ചധികം ഇടണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് പരത്താം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തണ കോലുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല കനം കുറവിൽ വേണം പരത്തി നല്ല ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടൂല പരത്തുമ്പോഴ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എല്ലാനും ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്താ മതി ഇപ്പൊ എല്ലാനും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കനം കുറവിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാനും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കട്ടിങ് ബോർഡുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരേപോലെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി വരണത് കളയണ്ട നമുക്ക് അത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാനും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണ് നിങ്ങളുടെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വട്ടമുള്ള ഒരു മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ ഇത്രയും ഇതുപോലെ ആക്കേണ്ടി വരില്ല കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പപ്പടായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആ മൂടി കിട്ടിയില്ല കണ്ട നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണക്കിയെടുക്കാം നിരത്തി വെച്ചിട്ട് വെയിൽ കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊരിക്കാം കണ്ട നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും നൈസായിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബലം പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കണം ഞാൻ ഈ വെട്ടിയെടുത്തതും കൂടെ ഉണക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊരിക്കാൻ പറ്റും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ തളികയിലാണ് നേരത്തെ വെക്കണത് അപ്പോ ഇനി ഇത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാനിത് പൊരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുത്ത പപ്പടമാണത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് നോക്കാം ഇത് 
Subscribe